ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு புதுகை பிரியா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு லன்ச் செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாமா வாங்க ரைஸ் பீட்ரூட் பொரியல் இது வந்து சௌ சௌ சாம்பார் செம்ம சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் சௌ சௌ சாம்பார் இது லெமன் ரசம் செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கலாமா வாங்க இஞ்சி லெமன் சேர்த்த ரசம் இது பிக்கிள்ஸ் வெரைட்டிஸ் நிறையா இருக்குது இன்னொரு டைம் நான் வந்து காமிக்கிறேன் மாங்காய் ஊறுகா நார்த்தங்காய் இது சீசன் அப்போ போடுறேன் தயிர் இப்போ லன்ச் ரெடியாக இருக்குது வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்லாம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இன்றைக்கி மூணும் போட்டிருக்கேன் சௌ சௌ சாம்பார் லெமன் ரசம் பீட்ரூட் பொரியல் பார்க்கலாமா இந்த ஒரு கப் நிறைய துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் துவரம் பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு பாருங்கள் நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு பெருங்காயத்தூள் போட்டு நல்லா வேக வச்சுருக்கேன் இந்த ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி பழம் நாலு பச்சை மிளகாய் ரெண்டாக கீரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சௌச்சோ வந்து ஒரே ஒரு பெரிய சௌச்சோ நல்லா தோலாக லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கழுவிட்டு நல்லா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் பெருசாகவே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலு வெங்காயம் ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டும் கலந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் பருப்பு நல்லா வெந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு உளுந்த முறுப்பு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கருகப்பில் தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூனில் இது சாம்பார் தூள் பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் ரெண்டு வர மிளகாய் வெந்தயமும் சீரகமும் கால் கால் டீஸ்பூன் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன ஒரு எலுமிச்சம் மிளகாவோடத்தோட கம்மி சின்ன குட்டி பழமாக புளி கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவுக்கு இது ஃபுல்லும் சாம்பாருக்கு இது பீட்ரூட் பொரியல் பண்ணுறதுக்கு உப்பு தேவையான அளவுக்கு கடுகுழுந்த முறுப்பு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சின்ன ஸ்பூனில் மிளகாத்தூள் கால் டீஸ்பூன் கருகப்பில் தேவையான அளவுக்கு ஒரு பெரிய பெல்லாரி வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டு பீட்ரூட் இந்த ரெண்டு பீட்ரூட்டை வந்து நல்லா கழுவிட்டு நான் பாருங்கள் இந்த டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரொம்ப சின்னதாக நறுக்க வேண்டாம் இந்த சைஸ் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம சாம்பார் தேவையானதை நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம தாளிக்கிற அளவுக்கு என்ன விட்டுருக்கோம் இதில் சீரகம் வெந்தயம் ரெண்டு வர மிளகா போட்டுக்கோங்க கடுகு உளுந்த மருப்பு போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் இதை நல்லா வதக்கலாம் இது சௌ சௌ சாம்பார் இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இந்த சௌ சௌ போட்டுடலாம் சௌ சௌ வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் 
அப்போ தான் அதோடைய ஸ்மெல் இருக்காது இது வதக்கி போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் உப்பு போட்டுக்கலாம் காய்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க நான் ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அளவாக தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் மஞ்சத்தூள் போட்டுப்போம் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் கருகப்பில் போட்டுக்கோங்க கருகப்பில் எண்ணெயில் போடாமல் நம்ம காய் வதக்கும் போது போட்டால் அதோட ஃப்ளேவர் நல்லா அப்படியே இருக்கும் இன்னும் ஃபைனலாக இறக்கும்போது நம்ம போட்டுக்கலாம் லாஸ்ட்டாகவும் நம்ம வந்து கடுகு அதில் ரெண்டு வரமிளகாய் கிள்ளி தாளித்து கடைசியாக கொட்டினோம்னா இன்னும் சாம்பார் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம பருப்பு ஊற்ற போகிறோம் இதில் சாம்பார் பொடி போட்டுக்குவோம் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க இது வந்து காய் நல்லா வெந்துடும் உங்களுக்கு வதக்குறதுலேயே நல்லா வெந்துடும் இப்போ கொஞ்சமாக காய் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி லைட்டாக ஊற்றிக்கலாம் காய் வேகிற அளவுக்கு ரெண்டு சின்ன டம்ளர் ஊற்றியிருக்கேன் காய் ஃபஸ்ட்டு நல்லா வேகட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்தோன்னா பருப்பு ஊற்றிக்கலாம் மூடி போட்டுடலாம் நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம தட்டை எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா காய் வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து பருப்பு ஊற்றிக்கலாம் இந்த பருப்பு இதில் ஊற்றிடலாம் கொஞ்சம் கழுவி ஊற்றிக்கலாம் நல்லா வேகட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த வாசனையெல்லாம் அந்த பச்சை வாசனை இருக்காது பருப்பு நல்லா கொதிக்கட்டும் காயோடு வேந்துடும் பருப்போடு காய் போடும்போது உங்களுக்கு வேகாது அதனால் அது நல்லா நம்ம மசித்த துவரம் பருப்பு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டம்ளர் நம்ம ஊற்றி காய் நல்லா சௌ சௌ ஈஸியாக வெந்துருங்க உங்களுக்கு அதிலேயே ஒரு பத்து நிமிஷம் குக்காக இருக்குது இப்போ நம்ம பருப்போட அந்த கலவை சேரணுமேங்கிறதுக்காக நம்ம இதில் ஊற்றிருக்கோம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் புளி தண்ணி விடலாம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக வெந்துருச்சு நல்ல பருப்பு வாசனையோட காய்கறி வெந்ததோட நல்லா மணக்குது சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து புளி தண்ணி கரைச்சி ஊற்றிருக்கோம் இதை ஊற்றிடலாம் உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் பொரியலுக்கு இப்போ பீட்ரூட் பொரியலுக்கு வந்து நம்ம கடுகு போட்டிருக்கோம் சீரகம் போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க கருகப்பில் போட்டுக்கோங்க இந்த வெங்காயம்
நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வதக்குவோம் இப்போ நம்ம அந்த பீட்ரூட்டை நறுக்கி நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இதில் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதை மூடி போட்டுருவோம் இந்த எண்ணெயில் நல்லா குக் ஆகிடும் இது மூடி போட்டலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சாம்பார் சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் சாம்பார் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் நல்லா திக்காக கிரேவியாக இருக்குது சாம்பார் பாருங்கள் இப்போ சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ எங்கிட்ட பீட்ரூட் பொரியல் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அடுத்து ஒரு லெமன் ரை பீட்ரூட் பார்க்கலாம் பீட்ரூட் வந்து தண்ணி இல்லை உங்களுக்கு பீட்ரூட் வந்து தண்ணி விடும் காயே தண்ணி விடும் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து அந்த எண்ணெயில் தான் நம்ம தாளிச்சிருக்கோம் காய் நல்லா வேகட்டும் நீங்கள் அடிக்கடி இப்படி கிளறி விடுங்க இப்படி இடையில இடையில நீங்கள் இப்படி கிளறி விடுங்க சிம்ம மட்டும் குறைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம காய் வதக்கினதை பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா காய் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா சுண்ட சுண்ட நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வறுத்த சீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் பாருங்கள் நல்ல வறுத்த பொடி செஞ்ச நம்ம வந்து சீரகத்தூள் இது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் வாசனையாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இதில் நல்ல காய் வெந்துருச்சுங்க பாருங்க இதில் இந்த தேங்காய் துருவலில் ரெண்டு பூண்டு பல்லும் தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் சேர்த்து மிக்சியில் பொடி பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து பூண்டு சும்மா பச்சையாகவே நம்ம போட்டு இது மிக்சியில் தேங்காயோடு சுற்றினோம்னா சூப்பராக இருக்குங்க பாருங்கள் இப்போ அவ்வளோதான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த ஹீட்லேயே உங்களுக்கு தேங்காய் இதாகிடும் எப்போவும் தேங்காய் போட்டு நம்ம வந்து அடுப்பு ஆன்லேயே இருக்கும்போது நம்ம கிளற வேண்டாம் அவ்வளோதாங்க சூப்பராக இருக்குங்க பாருங்க செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப் இப்போ எலுமிச்சை ரசம் செய்ய போகிறோம் நல்லா ரெண்டு குட்டி தக்காளி பழம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு அரை எலுமிச்சம் பழம் ஒரு முழு எலுமிச்சம் பழத்தில் நான் பாதியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிள்ளையில் ரெண்டு வர மிளகாய் ஒரு ஸ்பூன் மல்லி ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு பத்து வெள்ளை பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் கீரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி துருவல் இது மெயின் இஞ்சி துருவல் நம்ம சாம்பாருக்கு வச்சுன்னு தோரம் பருப்பு தண்ணி தாங்க பாருங்கள் பருப்பு தண்ணி தான் 
பெருங்காயத்தோல் உப்பு இதுக்கு வந்து புளித்தண்ணி வேண்டாம் இதுக்கு லெமனும் இந்த இஞ்சியும் தான் ஸ்பெஷல் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம தாளிக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இப்போ வந்து எதுவும் சீரகம் கடுகெலாம் தாளிக்க வேண்டாம் ஃபைனலாக ஏன்னா லெமன் ரசம் நார்மலாக இருக்கிற ரசத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தாளிச்சிருவோம் இதுக்கு அப்படி இல்லை இதுக்கு லாஸ்ட்டாக நம்ம தாளித்து போட்டால் தான் அதோடைய இது நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மூணு பச்சை மிளகாய் இந்த ரெண்டு குட்டி தக்காளி பழம் அதோட இஞ்சி துருவல் இதுவும் வந்து நம்ம எண்ணெயில் நம்ம வதக்கி போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் பச்சை வாசனை போகும் கருவேப்பில் போட்டுப்போங்க இந்த இஞ்சியோடையும் இந்த இஞ்சியோட ஃப்ளேவரும் இந்த லெமனோட புளிப்பும் நல்லா இருக்குங்க நல்ல நார்மலாகவே நம்ம ரசம் வந்து நல்ல ஹெல்த்தியானது நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகும் செரிமான கோளாறெல்லாம் போக்கும் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல பசிக்கு நல்ல நல்லது அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து லெமனும் ரொம்ப நல்லது இஞ்சி இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம வந்து புளி சேர்க்குறதோட இந்த மாதிரி லெமன் ரசம் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டா அப்போ ரொம்ப நல்லது புளி வந்து நம்ம வந்து பிளட்டோட இதை குறைச்சிரும் புளி ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது இருந்தாலும் இந்த ரசம் வெரைட்டிஸில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து புளி இல்லாமல் வந்து லெமன் ரசம் சேர்க்குறோம் இப்போ லெமன் புளிப்பாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த புளி சேர்த்தோம்னா அது டேஸ்ட்டு வித்தியாசமாகிடும் லெமனும் புளி புளியும் சேர்த்தா நல்லா இருக்காது சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ லெமன் ரசம் வந்து கொஞ்சம் பக்குவமாக வைக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக இது வேகிற அளவுக்கு இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இதை மூடி வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து மிக்சியில் இது நல்லா பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் குற குறனு அரைச்சிக்கோங்க மிளகு வெள்ளை பூண்டு கருகப்பில் மல்லி சீரகம் ரெண்டு வரமிளகாய் இப்போ பாருங்கள் நல்லா தக்காளி பச்சை மிளகாய் நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த பருப்பு தண்ணியை இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் நம்ம பருப்புலேயே மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டோம் அதனால் ம மஞ்சத்தூள் போட வேண்டாம் ஏன்னா உங்களுக்கு கலர் ரொம்ப டார்க் ஆகிடும் இப்போ இது மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம மூடியை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் சூப்பராக பருப்பு வாசனையாக இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சோம் பார்த்திங்களா மிளகு சீரகம் இதெல்லாம் இதை இதில் போட்டுடலாம் இதில் கொஞ்சம் கழுவி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆனோடனே அப்படியே கொதிச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா முறை கூடிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆஃப் பண்ணி இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ நெய் விட்டுக்கலாம் இதுக்கு நெய் தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கடுகு வெந்தயம் சீரகம் எல்லாம் மூணு கால் டீஸ்பூன் ரெண்டு வரமிளகாயை நான் கிள்ளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருகப்பில் இதை நம்ம தாளிக்க போகிறோம் 
இப்போ வெந்தயம் கடுகு மரமிளகா சீரகம் கருவேப்பில் எல்லாமே ஒன்றா போட்டு நம்ம வெயில் வறுத்து போம் நம்ம நல்லா அப்படி வறுத்து போட்டோம்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் ரசத்தில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க இதில் தேங்காய் பால் ரசம் வைக்கலாம் அது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம் இது வந்து நான் லெமன் புழிஞ்சு இதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி தான் இருக்கேன் இதை பாருங்கள் இப்போ வருத்த இதில் போட்டுருவோம் சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி தான் இருக்குது எப்போவுமே அடுப்பில் இருக்கும்போது நம்ம வந்து லெமன் ஊற்றக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் லெமன் அவ்வளோதாங்க செம்ம சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரசம் புளி இல்லாத ரசம் செம்ம சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெய்யில் தாளித்ததுனால நல்லா வாசனை கமகமன் இருக்குது நான் கொத்தமல்லி தலை வந்து மிக்சிலேயே அடிச்சிட்டேங்க லைட்டாக நான் தூவலை மிக்சிலேயே நான் சுற்றிட்டேன் செம்மையாக இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரசம் சூப்பராக இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதில் ஊற்றிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் எல்லாம் நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டோம் சாதம் சாம்பார் சவுசப் சாம்பார் இன்றைக்கி லெமன் ரசம் பீட்ரூட் பொரியல் இன்றைக்கி மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நீங்களும் இதே போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாதம் சாம்பார் ரெடி ரசம் பீட்ரூட் பொரியல் அது நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் அது கிடா நார்த்தங்காய் உப்புக்காயின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அது சால்ட் தயிர் இப்போ லன்ச் ரெடி சவு சவு சாம்பார் பீட்ரூட் பொரியல் லெமன் ரசம் இன்றைக்கி மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்னுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்களும் இதே போல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு உங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி ஃப்ரெண்ட்